karibu mtazamaji karibu mtazamaji kwenye channel hii ya ufalme wa mapenzi ni dr paul nelson siku hiyo anakuletea mada inayosema ana kufikiriaje mada nilionayo siku hiyo leo inasema ana kufikiriaje well mada hii nimeeleza baada ya kuwa naangalia channel moja inaitwa emmanuel tv ambayo of course kuna nabii anaitwa TB Joshua ambaye ni maarufu sana hapa duniani mwenye uwezo wa kufahamu mambo yaliyomo moyoni mwa mtu sasa nilikuwa naangalia a, 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 TV hiyo nikaona mama mmoja ambaye alikuwa anafikiria kumwacha mumewe yani kama mambo yasingeenda sawa kwenye ibada hiyo ya a, TB Joshua yu mama alikuwa akirudi nyumbani kwa wa Afrika Kusini angefungasha kila kitu na kuondoka na maombi yake Mungu akayasikia alipofika pale Tibi Joshua akamuita na mume wake alikuepo akayazungumza hayo yote sasa alizungumza huyu dada alizungumza ana miaka 30 na ngapi si dada mzuri mzuri kidogo sio sana ana miaka kama 30 na ngapi alizungumza matatizo ya mume wake matatizo ya ndoa yake yalivyo na jinsi gani katika historia mahusiano yake ya mapenzi ameshaachana na wanaume kama wawili hivi kwa sehemu makosa alikuwa kwa mwanaume na kwa sehemu makosa alikuwa kwa mwanamke lakini all in all kwamba huyu mwanamke alikuwa anafikiria kuachana na mume wake lakini mume wake alikuwa hajui Nikuulize ndugu mtazamaji <laughs> inawezekana kabisa mumeo au mkeo mchumba wako wa kike au wa kiume anafikiria kukuacha au anafikiria kukusaliti Unaweza ukaona kwa sababu wewe uyaoni aliyomo moyoni mwa mpenzi wako uwezi ukajua kinachoendelea ni nini napenda kwa bevi hata mkikuwa mna amani mna furaha mna cheka sana na kila kitu lakini all in all ni kwamba uwezi ukajua aliyomo ndani ya mwenzio sasa kuna watu ambao wameshtukia tu mpenzi wake amebadilika ameshtukia tu mpenzi wake amekuwa mkali ana hasira hasira na mambo mengine ya ajabu ajabu tu yamekuja hajui yameanzia wapi sasa kama hiyo sio nzuri ndugu msikizaji. Haipendezi kabisa na inaumiza. Kwa hiyo la msingi na lenye nguvu na kubwa ambalo unapaswa ulifanye ni kuanza kujifunza jinsi gani ya kuanza kuyasoma yanayoendelea akilini mwa mpenzi wako. Nazungumza jambo ambalo unaweza kusema ah iwezekana sasa mimi nitajuaje aliyomo moyoni mwake? Naomba unisikilize ndugu msikizaji. Ni jambo la msingi sana uweze kumuelewa mpenzi wako na kumsoma anapokuwa na hali ambayo haiko sawa utaki kuuliza swali. Uliza swali mpaka upate majibu yaliyonyoka. Ile hali ya kulizika kwa sababu hajakutukana, hajakupiga, hajasema mabaya na nina nini isikutosheleze wewe. Lazima uone furaha ya mpenzi wako iwe kama vile mwanzo. Unapoona furaha ya mwanzo ni imepungua wewe kuna mambo yanaendelea kwenye akili yake ambayo wewe hujui. Mke wako anakuambia sina hisia na wewe. Ana hamu ya kula ndoa na wewe. Mume wako ana hisia. Ana hamu ya kula ndoa. Unaona ni hali ya kawaida. Napenda nikwambie hivi. Lazima ujifunze kumsoma mkeo au mumeo. Ili asije akabadilika kiasi ambacho anaona kuendelea na wewe ni mateso makubwa sana. Kuendelea na wewe haifai eiza kwa sababu amepata mchepuko au kwa sababu unaibu sana unamboa au kwa sababu hujui kucheza ngoma ya wakubwa vizuri au kwa sababu ni mchafu wosi nyeti vizuri uwezo kujua lakini cha msingi ni kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na Mungu anasema kwamba anaangalia moyoni na ili uweze kujua kujua yaliyomo yasome yafuatayo Bwana Yesu akasema Yamtokayo mtu kinywani mwake ndio yaliyojaza moyo wake <laughs> Yamtokayo mtu mdomoni hayo ndio yameujaza moyo wake Anza kuangalia maneno yake yanavyozungumza unapoanza kuna unapoanza kuona kuna kaukali ukali shtuka Hako kaukali, kaukali ukali hako, unakoka una kadogo kadogo, kanonisha, kuna vitu moyoni mwake. Nataka vitoe, lakini hajua vitoeje. <laughs> Unapona, hamibadulika, 
amekuwa amenuna nuna hata laharaha hata uchangafu changafu na ile kimuuliza na kwambia mimi nikapoa tu kawaida tu kawaida tu <laughs> usi usirisike na kawaida tu ni katika maandalizi ya mada ya tofauti zilizopo kwenye akili ya mwanamke kati ya mwanamke na mwanaume hiyo ni mada naiandaa ndoze kwa mwanamke akili yake inakuwa na kwa mwanamke anapokuwa kwa mwezini akili yake inabadilika kidogo anapokuwa <laughs> mjamzito akili yake inabadilika kidogo <laughs> mambo kama alipo amejifungua akili yake inabadilika kidogo <laughs> lazima unjue jinsi ya kusoma mwanamke anaona hapa amekaa amekaribia kwenye siku zake za kuingia kwenye dunia ya damu <laughs> unjue kama hapa lazima niwe makini kidogo <laughs> kuna naona piga break za aina fulani fulani sio unaenda tu kichwa kichwa utangatwa <laughs> Anyway, anyway, ni hivi. Kwa hiyo angaanza kumsoma mwenzio vizuri sana. Kasa unapona mwenzio hana furaha au kuna mafanya hayako sawa kama ulivyokuwa umemzoa mwanzoni nilipoanza. Unajua nini? Mwanzoni mnapoanza mapenzi my babies na kupenda babies ni nini na nini mama na mambo matamu tamu kweli. Yasa ichukulia hali kama hilo ndio sura ya uhusiano ambao unataka iwepo kwenye uhusiano uliomo kaka mmoja akanipigia simu daktar mpenzi wangu sema alikuwa anaambia baby honey darling sikiza ananiambia wewe akashtuka kwa nini sikiza anaitwa wewe si yale maneno majina matamu sasa na wewe unashtuka kabla mambo hajawa mabaya sana ka chonjo unajua nini mambo mmoja afikia hangu jamaa mmoja kaimba hivi tabasamu nipate furaha siwe unanuna baby siwe unachuna baby tabasamu nipate furaha na kupenda baby na upate raha baby eh hey, okay. tabasamu nipate yaani nikiona na tabasamu najua unanifurahia nikiona na una tabasamu najua tuko naangalia channel moja tuko pamoja <laughs> Sasa ukiona mwanzio amenuna wewe unamfurahia lakini amenuna tabua anaangalia channel tofauti. <laughs> wewe unaangalia cha comedy yeye yeah, anaangalia watu huko wanapigana risasi a Israeli na na nani na, na, na wa Palestina. Hawezi akawa anafurahia wakati anaangalia watu wanauana. Wewe unaangalia comedy mji mtu mmoja kajamba mbele ya hadhara unacheka mwanzio huko mtu kapiga risasi amekufa. Kwa ah, sababu wewe makini unamsoma mpenzi katika maeneo mbali mbali. Kwa hiyo ni vizuri sana ufahamu kwamba kuna mambo ambayo mwenzio anayafikiria ndio maana hatabasamu. Ndio maana hakuchangamkii. Ndio maana hana raha na wewe. Ndio maana hakutafuti kwenye simu. Ndio maana hataki kucheza ngoma ya wakubwa na wewe. Ndio maana hataki kukusaidia pesa zake. Ndio maana ajali lolote analofanya analifanya tu kama yeye mwenyewe anavyoamua hakushirikishi lolote kuna mambo yako ndani ya moyo wake anza kuyatafuta ni yapi kimbe na hapo utakuja shtukia anafanya kitu cha ajabu sana ambacho kutazamia nimekuahidi na kuandalia mada ili uweze kuelewa akili ya mwanamke inafanya kazi kiasi kivipi na ya mwanaume inafanya kazi kivipi hiyo ni mada ambayo unaiandaa kwa hiyo kama hujajisajili naomba ujisajili sasa hivi sasa hivi usubiri kuna kibox chekundu pale ameandika subscribe bofu ya pale tokea maelezo nikiendapo kwa nimeweka hiyo hiyo video haraka sana youtube atakutumia sms kwamba kuna video huko upaswi kuikosa changamka bye bye